Selamat malam saudara Ada seorang anak yang memelihara kelelawar Binatang yang tidak lazim untuk dipelihara orang Ia mendapatkan kelelawar itu di suatu malam dengan menggunakan ketapelnya Kelelawar malang itu sedang asik menggerogoti pisang raja yang matang di pohonnya Lalu jatuh ke tanah Anak itu pun berlari memungut dan membawanya ke dalam rumah Seketika hatinya iba mengetahui bahwa sayapnya patah Dia pun memutuskan untuk memeliharanya Memperlakukannya dengan kasih sayang dan memberinya makan Nampaknya sayapnya yang patah tidak dapat disembuhkan Akibatnya sayap itu selalu membentang karena tidak dapat ditekuk Suatu hari anak itu kebingungan Ketika bangun pagi-pagi dan tidak menemukan kelelawar tersebut Dia mencarinya kemana-mana dan tidak menemukan kelelawar kesayangannya Anak itu begitu mencemaskannya karena sayapnya patah Tanpa diduga-duga beberapa hari kemudian kelelawar kembali lagi Anak itu mengerti dengan kondisi sayapnya yang patah Ia tidak akan mungkin terbang dengan lincah dan berebut makanan dengan kawan-kawannya yang sehat. Ia kembali dengan tubuh yang lemah dan mengharapkan makanan dari suapan tangan anak itu. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami patah sayap seperti kelawar yang patah sayapnya. Ada rasa sakit ketika apa yang ada di hadapan mata. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita merasa sakit ketika apa yang kita bangun seolah dirombak oleh Tuhan dan impian-impian kita tidak menjadi kenyataan. Kondisi seperti ini membuat kita sadar bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia semata. Kita memerlukan tangan Tuhan yang kuat. Sayap yang patah akan membawa kita untuk senantiasa melekat kepada Tuhan dan makan dari suapan tangannya. Saya pendeta Philip Marcelona Leander dalam Senandika Gembala Gekel.